دا کابل نیوز گراؤنڈ لیدون کو سلام روالی تفلار لاس ام دا سولی بحیر روان دے ام دا انتقابات و بحیر روان دے پا دی بانے مخ کے مگا بحثو نے کری دے خو وس ورس پا ورس دا سی معلومی گی چے انتخابات ستونز بن کی گی دا انتخابات دا شفاف انتخابات و محسسا تیفا آغا خو وچی بیخی انتخابات پا دی شرائط کے ممکن نی دی نو دا انتخابات و پسار بانے و محسسا چے دقا وضعیت نزدین اچھاری گوری متعلقی آگا چا ہوئی چا انتخابات ممکن ندی رشتہ انتخابات ممکن دی او کنا یا تداد تمونا خوام دقا وص انتخابات و نیزان یا خوا کرده دی آت مرسپ باقی جملہ کردی نونن زمانگا بحث پوم داگ بانی دی چا انتخابات اول ممکن دی او کن ندی او که ممکن وی چرخ ہم انتخابات مخکل رو آیا منگ با داست انتخابات ولی رو چه نتائج قابل دا قبول وی تولو تا کتسنگا پا دی بانی بحث کو او پا دی بحث که منگ سر ملگری دی خاقل ایمال صافه صافه سی عبد صباتا و همگرائی دا تیم استازی دلتا و هنده منگ سر او زمانگا بل ملگری دی خاقل محمد عارف کیانی کیانی سی عبد خاقل نبیل دا امنیت او عدالت دا تیم بیان دی ستری مشیب خیر راغلی صافی سب تیفا وی چه انتخابات ممکن ندی بده خاطر چه چمتوال ورطاس مناسب نشده ده اقا شرایط ورطالا مناسب ندی کمیسیون ورطالا جول نده لازم اما دیگان ندی نور شوی نو بده شرایطو که او امنیت امنیتی وزیتم لیکن یو تیداد کندیدان ستاسو بشمول ده نبیل سی بشمول ده کل لگه دی کمپاین کهی نو انتخابات تاسو تا ممکن خکاری چه دا کمپاین نو نمروان کری دی زواک سی مننا تاسی او دی میز درون بل میلما تا سلامونا او ای تاسوی تلیزون لاره چول هوادوالو تا اختر مبارکی وایو خدا دیو که چه افغانستان که سول راشی او انتخاباتی او تاکنیز مبارزه با دا سی شکل مختلالی شی د منگا پلوئے کے دے انتخابات و کمیسون دے شکایت و کمیسون ناو ہاگا اداری چے دے انتخابات و برخا کی کار کئی پویی گو چے ستونز اشتا دے جال او تزویر دے انتخاباتی کمیسون نو بے پری توب نشتون او ہم دار از دے خلق و رائے و تد ندرنوی برخا کے منگ زینی اندیخنے لرو خو پلوئے کے دا اندیخنے پا دے مانا ندی چے منگا دے انتخابات و نمون صرف شو زکا پا انتخابات و کے گڑون دے افغانان و حق دے او دے انتخاباتی حکومت للار باید یو دا سی حکومت خلق و لری چے آغا ٹھولو تد منل وڑوی کا منگا دے انتخابات و دے نشتون یا دے انتخابات نکے دو گنگ سیخ پر او نو دا پا دے مانا دے چے منگ با بے بدیل پاتی کی گو منگ دے انتخابات و پراتا یو دیموکرات حکومت دے نشتون لتش سر مخ کی گو دا یو دیموکرات منگ یو دیموکرات حکومت منگ تو جوڑا بیشنی آغا سی انتخابات و حدف هم دا گا دے چے دا خلقو پا ساس والے دا خلقو پر رایا منگا انتخاباتی استازی والا رو آغا کا ولیسی جلگی کی آغا کا ریاست جمہوری وس تیفا چے کم می خبر کری دی آغا دا گا کمیسیون چ وضعیت که ده 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 مستقلوالی ننیوالی او ده چمتوالی نشتون لاملا سره د امنیته نو دغه انتخابات وی ممکن نه دی تاسو ګورې ځواک سي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نړۍ ټول انتخابات کې تر یو حد پورې تقلوبي مونږ هیله من یو چې په افغانستان کې شفاف انتخابات ولرو لکه څنګه چې مونږ تیرې تجربې هم لرلې که ځینې کړۍ په انتخاباتي سیستم کې مداخله ونه کړي په خاصه توګه که حکومت د انتخاباتو د سیستم څخه بې پرې پاتې شي مونږ یقین لرو چې د انتخاباتو پروسه به یو څه شکل هیله لرو که حکومت لکه څنګه چې شکایتونه پیش ته دی او لکه څنګه چې تر اوسه پورې دغه چارې دغه سیمه مخته تللي دي او څه اندېښنې شته خو دا اندېښنې په دا معنا نه دی چې مونږ هر څه پرې دو وایو چې انتخابات نه بلکې بې بدیله پاتې شو ځکه افغان ولس ډېر زیات هیله لري او د دې وطن شریف بچي به په ډېرو سختو شرایطو کې هم خپله رایه وکاري د مونږ هیله دا دی چې امنیتي سکټور کې د ټاکنیزو برخه کې او د شفافیت لپاره د جال و تزویر د مخنیوي لپاره د نوي سیستم په کارولو سره داسې وکولای شو چې ولس ته قناعت بخش انتخابات ولرو هغه کړی افراد او اشخاص چې غواړي د انتخابات و پروسه سبوتاج کی تا بند د افغانانو په خیر نه دی او که په دې پروسه کې څوک خپل علایق او فرمایشات لري هغه هم د دې ولس لپاره د منلو ول نه دي ولس خپل واک انتخابات غواړي داسې انتخابات غواړي چې شفاف وي رانه وي او ټول شموله وي اساسي سوال هم دغه دی اساسي سوال هم دغه دی هیڅ څوک د انتخاباتو مخالف نه وي بلې 
لیکن شفاف انتخابات حد اقل قابل منلو انتخابات داس انتخابات چې نتایج داس نه چې موږ یو بل بحران خو تلاړ شو د غتیر پارلماني انتخابات خلک یو مثال نه ولی اغه په نتیجه کې اغه انتخابات چې وشول چا چې اغه انتخابات وکړو نو سغه سرنوالی کې چکر ویلې دي بالکل اندیښ نشته نو نو کریاس جمهوري انتخابات هم دغه سکیږي نو نتایج به څنګه وي اندیښ نشته منګه لکه تاسو چې یادونه وکړل د ستونزې منګه منو او دا اندیښنې منګه د شکایتو په توګه هم درج کړي دي تاسو ولیدل چې د حکومت وزین کړو له خوانه د خپل اشخاص او افراد د انتخاباتي پروسه کې د مشاور او په بل بل نوم باندې داخل دو مسایل هم منګه لرو داسې بونګه سي شته دی چې ځینې سیستمونه دا فکر کوي چې انتخابات په خپله برخه وڅرخي چې دا ټاکنیز کمپاینیز مبارزې په لړ کې یا مخکې هم داسې شوي خو زمونږ په لویه کې هیله دا دی چې داسې انتخابات ولرو چې ټول شموله یې هغه اندېښنې چې اوس یې مونږ او تاسو په میز کې مطرح کوو هیله لرو چې دا د پای ټکی ورته دا لیکن ملي پروسې یوازې په هیلو باندې پر مخ نه ځي عملا څنګه روان دي په دې وروسته بحث کوو چې هیله به زموږ درسته ده چې وي لیکن عملا څه روان دي جناب کیاني صاحب عملا چې جریان داره آیا ای کمیسیون قابل اعتماد است آیا ای حکومت شما توقع دارین که بگذاره یک انتخابات آزادانه و عادلانه نسبی صورت بگیره منام و یاد الله بی همتا با کس به جده از شما و جناب صافی سب همچنان اید قربان را برای همتنان عزیز شاد باش و خوشسته می گویم امید است که بتونند ایام ایده به خوبی و خوشی سپری کنند چند فاکتور کلیدی انتخابات سالم و شفاف و قابل قبول برای مردم افغانستان را تعدید می کنه ام. این چالش ها برمیگرده به چالش های درون ساختاری کمیسیون های انتخاباتی و چالش های بیرون ساختاری که مربوط به حکومت و نهادهای دولتی است چالش های درون ساختاری برمیگرده متاسفانه به اینکه کارگزاران کمیسیون های انتخاباتی متاسفانه در طول نه ماه ثابت شده که نتوانستند بی طرفی خود حفظ کنند تجربی کافی در امر برگزاری انتخابات ندارند هنوز تقسیم وظایف درست بین دارالانشا و بین کمیشنرها صورت نگرفته <تصفيق> هنوز استخدام ها بیشتر از 80 فیصد در شعای مطالبات یک جانبی تیم حاکم صورت گرفته 23 رئیس ولایتی را در این شب روزا نصب کردن همه به مشوره تیم حاکم و در این حال تشریک بله. مسایی اصلاحاتی داره که وابسته به حکومت است هنوز موراهایی که در کودتای انتخاباتی 93 نقش داشتن در بدن اجرای کمیسیون انتخابات خیلی قوی و فربی و صاحب صلاحیت هستند هنوز یک سیستم و پاسخگو که واقعا برای ما جوابگو باشه و حداقل بتونه شفافیت و با اعتبار بودن قسمی تحرکات انتخاباتی کارگزاران انتخابات را به تصویر بکشه وجود نداره هنوز سبک و سیاق فردی بر سیستم حاکم است هنوز منفذ های نفوذی حکومت در امور کمیسیون های انتخاباتی به صورت کل باز است هنوز ما واقف نیستیم که واقعا میزان شهروندان که تذکرهای خود استیکر در نو میلیون است یا شش میلیون پنج میلیون است یا چهار میلیون هنوز کدام سیستم اداری سی مرکزی افغانستان نداره که تذکرهای جعلی را از حقیقی جدا کنه هنوز متاسفانه ما یک تصویر انتباهی نداریم که دستگاه های بایومتریک از کجا خریداری شده کی خریداری کرده با کدام مسئولیت است آیا پاسخگو هست کیا آموزش دیدن سرور ازی در کجاست از میتونه در برابر در برابر حملات سایبری اعتمالی استادگی کنه واقعا میتونه انتخابات شفافیت انتخابات حفظ کنه واقعا شهروندان انتباه دارن که چی گونه از این استفاده شه این این مشکل های داخلی کمیسیون های انتخاباتی است مشکل های بیرونی حکومت 95 فیصد منفذ های دموکراتیک انتقال قدرت مسدود کرده <تصفيق> به شکل یک جانبه داره تیم حاکم از امکانات دولتی استفاده میکنه به شکل یک جانبه استخدام های مرتبط به انتخابات شما شاید هستند حتی بیشرمانه در همین شب روزا اینا استخدام های مرتبط به انتخابات یک کسی به نام آقای نور محمد نور استخدام کردن بلی. در همین شب روزا بیشتر از 23 قمندان امنیه را که مرتبط به انتخابات استخدام کردن سفیرای کسای رئیس سفیر روان کردن وزارت های ساختن از پولای اپراتیفی از کودهای اختیاری از کودهای ایتیادی به شکل خیلی بیشرمانه به نفع تیم خود استفاده میکنن 
تخصیص بیشتر از 400 میلیون افغانی در حالی که مردم افغانستان نان بخوردن ندارند به نام تجلیل از استقلال و دادن این پول به دست کمپاینگرا این بیانگر عزیز که بالاخره حکومت داره به سرنوشت ملت قمار عاشقانه میزنه و دفاتر والیا بیشتر از 90 فیصد دفاتر والیا به کمپاین تیم حاکم بدل شده دفاتر شهردارها و اول سوالها به همین ترتیب مشاورین که از خون ما و شما تغذیه میشن به تیم حاکم کمپاین میکنن مرتضوی آقای عمرخیل آقای نادری ان هر چی که شما تصور بکنید در کل در کل از کارمند بس برای جزید از کارمند بسسی ارگ تا خارج رتبه کمپاین میکنه این عادلانه بودن و رقابتی بودن انتخابات زیر پرسش قرار داده حکومت از طرف دیگر به اساس ماده پنج قانون اساسی افغانستان بند اخیر ماده پنج حکومت دولت در کل مکلف است که تأمین امنیت کنه تأمین امنیت به مفهوم چی؟ تأمین امنیت دست های انتخاباتی تأمین امنیت هماشات انتخاباتی تأمین امنیت نامزدان ریاست جمهوری که در ماده بند اخیر ماده شستیه که قانون اساسی افغانستان خیلی جدی گفته که اگر در هین پروسی برگزاری انتخابات یکی از نامزدان ریاست جمهوری وفات میکنه پروسه مکمل از سر گرفته میشه تا کنون هیچ گونه توجهی که واقعا شایستی نامزدان ریاست جمهوری است و شایستی یک ملت سربلند است در بود امنیتی از توسط تیم حاکم اتخاذ نشده مواد حساس هنوز مشک و گمان است که با این وضعیت رقابت امنیتی این مواد حساس از کجا تهیه شده و کی انتقال میده چی گونه انتقال میدن امنیت از اینا را در مراکز رایدی کی اتخاذ میکنه هنوز یک تصویر مشخص که به ما منسی یک شرکای انتخاباتی اقنا کننده باشه مبنی بر کردنستیون و کروکی سهاد و محلات رایدی مشخص نیست ما نمیدانیم که فعلا 5000 مرکز رایدی وجود داره یا 3000 این متغیر وابسته به پارامترهای محیطی پارامترهای امنیتی است یک فاکتور در کنار از این تبعات امنیتی از بود خود تصور کنیم که اگه 4000 باشه چی ضمانتی وجود داره که 1500 مرکز رایدی توسط تیم حاکم پر بشه به نام که اینجا انتخابات بوده شما فضای امین شب و روزا فضای اشباگونه و فضای ارواگونه شهر کابل شما میبینید در همین شب و روزا در یک روز بیشتر از چهار حمله تروریستی صورت گیره بله. و اینا توان مهار کردن کوچکترین و ابتدایی ترین حملات تروریستی رو ندارد فلاحاز و وضعیت خیلی حاکنده است و این وضعیت مسئول تلاش های نخوجسته تیم حاکم است مسئول تفکر و ذهنیت این حسار طلبانی تیم حاکم است ما بارها هم توسط نشورای نبزدان دیست جمهوری هم به شکل جداگانه از شش مابعی طرف ما شکایت ها خدای کمیسیون شکایت انتخابات ایسار کرده متاسفان کمیسیون شکایت انتخاباتی مانند با تماشای چیست خود ارادیت نداره که تصمیم بگیرند و به شکل بعضشان تطمیه شدن بعضشان تعدید شدن و بعضشان هم به یک شکل میخواین موقف خود حفظ کنن پس, پس جناب کانی سب حکومت که شدیدن مداخله میکنه حکومت که از تمام امکانات حکومتی به نفع یک کاندید از کار گرفته بشه مواردی که شما بیان کردین و کمیسیونی که اصلا نمیتونه رسیدگی کنه و یا تهدید شده و یا تطمیه شده پس با کدام امید میریم به انتخابات ببینید مردم ما در طول 17 سال بیشتر از 500 هزار قربانی به خاطر سیانه در درزش های دموکراتیک دادن دموکراسی نو بنیاد و نو پای افغانستان که انتخابات یکی از شاخص هایش هست به سادگی به دست نیامده به باهای خون هزاران جوان به دست آمده ما به خاطر سیانت از ارزش های دموکراتیک به خاطر فربی شدن دموکراسی به خاطر ایجاد بستر در جهت انتقال مسئولیت و انتقال گزینش به خود شهروندان و تعلق حاکمیت ملی به خود شهروندان به اساس ماده 4 قانون اساسی ما رای جز تقسیم قدرت تقسیم مسئولیت از منفذ های دموکراتیک انتخابات یکی از آن است نداره اصل دیگر است که ما بدیل انتخابات در این فرصت اگر قرار بی باشه که ما به طرف انتخابات حرکت نکنیم تصویر روشن از پروسی روند سال بین ایالات متحده آمریکا و طالبان وجود نداره پاکستان هنوز هم ذهنیت ددمنشانه مبنی بر مداخله در امور افغانستان و بقای خود و عدم تجزیه خود در جنگ در داخل افغانستان میبینه و تیم حاکم هم این وضعیت نابسامان متاسفانه مسئول تلاش های تیم حاکم است خب ما اگر به طرف انتخابات نریم تحفظ به ابقای تیم حاکم در قدرت سوال مهمی است که به طرف انتخابات بریم یا نه یعنی چیزی که شرایطی که شما بیان کردید در این شرایط آیا چیزی که واقعی به شعور انتخابات گفته میتونیم؟ من میخوام ایره تکمیل کنم گپا عرف خود تکمیل کنم ما 
با, با بالای حکومت همین حکومت بوده که کار خانگی خوده در پنج سال انجام نداده و زمانت وجود نداره که اگر ما به طرف انتخابات نره باز یا بتونند به سرسازی به خاطر انتقال قدرت و به خاطر برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف کنند هم در بود اینی هم در بود زینی به سرسازی کنند حالی است که اگر ما به طرف انتخابات میریم این وابسته توب در میدان شرکای داخلی شرکای منطقوی و مل... و شرکای بین المللی و ملت افغانستان است یک مثلث است که این مثلث تصمیم میگیره ما به طرف بوران بریم ما به طرف انتخابات بریم ما اکثریت صادق انتخاب کنیم یا اقلیت خائنی که دارن 5 سال به گردهای ما حاکمیت میکنن به انواع و اقسام و فساد آلوده هستند از فسادی که آقای امزه گفت از فسادی که بی بی سی مستنسازی کرد تا فساد سیاسی تا فساد اقتصادی تا فساد اداری خب چی گونه میشه به این بین آدما که متاسفانه جز داره دستی خود به هیچ چیز اعتماد نمیکنن چی گونه میشه امید داشت به خاطر از اینکه اگر باز انتخابات برگزار نشه به می به ششم میزان باز اینا بسترسازی کنند فلاحاز و باورم است که نیروهای سیاسی شرکای من بین المللی و شرکای داخلی انتخابات باید جمع بشن و در پرته و منافع مردم افغانستان و منافع شرکای استراتژیک افغانستان که دموکراسی و به سبب پرسش و اعتبار کشورهایی است که مردم افغانستان کمک کرده اگر مانی سوی استفاده حکومت نشن اگر من فضای انصداد شده انتقال قدرت باز نکنند اگر کمیسیون های انتخابات در اون منظومی که در پرتاب ماده 156 قانون اساسی افغانستان ترسیم شده در اون اگر نسازن این انتخابات از فرصت به چالش و چالش به بوران بوران یک منازه دیگری در بین مردم افغانستان سای. گسترش خواهد داد اگر این اگرها جواب یافت خو بسیار خوب خدا کنه که ما بریم به طرف انتخاب اگر جواب نیاد اگر پس اون مسئله صحبت میکنیم که ما اگر میریم به طرف بحران رای حل چیز پس باید رای حل رو جستجو کنیم صافی صاحب د حکومتی امکانات نه د استفاده طور شده د ډیر زیات مطرح کی تاسو ټیم شریک د حکومت کی <تصفيق> یعنی یو خو د یو کاندید په توګه د دغه مشکات کول او د حکومتي امکاناتو نه د یو ټیم استفاده د هغې مخنیول دي لیکن ډاکټر صاحب عبدالله د داسې یو کس په توګه چې نیمایي حکومت ورسره دی او اشرف غني په دې متهم دی چې حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي ولې مخه نه نیسي تاسو وګورئ ځواک صاحب په افغانستان کې دا مونږ چې وایو چې حکومت باید له انحصار څخه راوځي دي او خاص کتلی و دلی ل منگل راوزی افغانستان شمولشی توال سرونا قومونا پکی زیان زانو گوری او ده خو چا په زیان باد نی چا وی قانون تجمن دی خو متاسفانه په پینزو کلونو کی تاسو و قتل چه هر چه دیو شخص فرد مهواری باند چرخی یو یو خاص سو کسان دی چا وی تصمیم نیسی نگواری چه پا افغانستان که چول رونا قومونا پش خشکل باند مختلار چی نو ڈاکٹر سیب عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اجرای رئیس دی دوی تل دغه شکایتونه او دغه اندېښنې له هغوی سره شریکې کړي دي تل په دې باندې ټینګار شوی دی چې شریکول بخښنه غواړم شریکول انتقاد کول دا خو مونږ هم کوو ځکه چې زور نور نه رسېږي فقط هم دا کولی شو چې انتقاد وکړو بلې لیکن ډاکټر صاحب عبدالله خو نیمایي حکومت تاسو وګورئ تاسو وګورئ د شکري بارکزی د دغه سره موافق نه و په خیر بند کړل او په خیر ورته ونیول او بلې ډاکټر صاحب اشرف غني ونه شول کولای لیکن وس چې جدی اتحامات د حکومتي امکاناتو نه د استفادې په انتخابات او په کمپین کې دي په انتې په ورت کې د ډاکټر صاحب عبدالله یو اقدام کمه دی چرته دی مونږ اقدامات خو لکه څنګه چې یادونه کېږي مونږ د شکایاتو په توګه کمیسون او دو سره مطرح کړي دي له حکومت سره هم مطرح شوي دي خو ستونزه دلته دا دی چې ډاکټر صاحب د ثبات او همګرایي ټیم چې کوم دی هم پالن همدا معنا دی چې مونږ تر ډېره پورې کوشش هم دا دی چې په دغو اساسو شرایطو کې خدای نه خاصه یو بل بحران ته زمینه مساعد نشي لکه مونږ تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې څنګه وګورو یو خو دا دی چې نه پریدو اما په ځینو مواردو کې پروسه داسې جوړه شوې ده چې دوی باندې شکایت موجود دي نو کله شکایت ثبتېږي په لویه کې دا د دې معنا دی چې مونږ د قانوني لارو نه خپله پروسه مخ ته وړو ګورې تاسو یعنی ستاسو ټیم یوازې یو کاندید نه دی بلې د حکومت نیمه حکومت ور سره په حکومت باندې اتحام دی چې د دولتي امکاناتو اشرف غني باندې اتحام دی چې دولتي امکاناتو نه استفاده کوي 
او د دغه حکومت د مای شریک چې دی بل هغه یا خدا دې چې هغه مور نه استفاده کوي او دواړه سره جوړ دي او خیر او خیریت دی او که نه خو باید عملي اقدام وکړي مخه ونیسي کنه تر اوسه پورې یو خبر هم ډاکټر صاحب عبدالله تاسو چې جدي دی مطرح کړي وي او مونږه تاسو که د لومړۍ ورځې کې د کمپاین د پیل کې لیدلي مونږ دغه مسایل په کلکو ټکو رد کړل چې مونږ باید کله قانون مات نه کو د هغو کسانو چې په دولتي ادارو کې کار کوي په منصبونو باندې کار کوي هغه به کمپاین ته راونه باسو په همغه ورځ هم دا یادونه وشوله چې حاکم کس یا خصوصا ولسمشر او ټیمې دغه فعالیتونه تر سره کړي مقررین وکړلې او د دغه قانوني وخت نه دغه نور چې د باید کړم نه ډېرې مقررین وکړلې او داسې مقررین نه وکړل چې هغه لکه څنګه چې کیاني صاحب هم یاده کړله په کمپاین باندې په انتخاباتو باندې اغېزه درلودلې ډاکټر صاحب عبدالله د دې مقررې په وړاندې څه وکړو تاسو وګورئ موږ خو نه شو کولی چې د افغانستان په دغو اساسو شرایطو کې خدای نه خاصه تشدد ته زمینه مساعد کو موږ د قانون لارې نه مخکې لاړو دو موږ خپل انتقاد نړیوالې ټولنې ته کړی دی یعنې بله لار به تاسو په نظر څه وه یو څوک توصیه دی اختار دی ننګونه ده اندېښنې شریکول دي لیو چانا په ډیپلوماتیک برخه کې د یو شي تقاضا دی نو دینه موږ بل څه کولی شو نړیوالې ټولنې ته موږ خپل عرض وړاندې کړو د دې تر څنګ موږ د انتخاباتو او تاوتریخوالې او دا شی نه خو باید هېڅوک یې ونه کړي اپوزیسیون بله لاره نه لري مجبور دی سړکونو ته ووځي او مظاهره کوي او دا شی نه کوي بل تاسو خو حکومت هستی تاسو به ولې دا کار کوئ لیکن ما چې شکریه بارک زه یاده کړله بل چې ډاکټر صاحب عبدالله په خبر بنده کړله مخې ونیوله د په ځینو مواردو کې ځواک دی مواردو کې ولې دریز د نسی ډاکټر صاحب په ځینو مواردو کې دا امکان لري چې کس سړی په خبر بنده کې یو څه نتیجه لاس تر ازي خو سره نظام تاسو خپل ګوري چې په داسې یو حالت کې یو چې کڅومره ورته وای چې دا قانون ماتونه دا دوی بیا وای چې منګه چې یو بی او ټاکنیز شفاف ټیم یو تاسو ګوري نن رئیس جمهور په پاکتیا ولایت کې خبرې وکړلې دوی په صراحت ویل چې هغه څوک چې د رایو په اساس راغلی هغه یو شفاف رئیس جمهور دی او د افغانستان د خلکو لپاره منلو وړ دی په داسې حال کې چې دوی دې ته پام نشته دی چې ګټونکی څوک و او څوک یې په ځای کېناسته او د کومو مصالحو او د کومو مصلحتونو له مخې نه مخې ته لاړه نو بنان موږ بیا هم یو ځل لمدې میز نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د ملي ګټو د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ارزښتونو په رڼا کې دغه ستونزې ته باید چې د حکومت مخه نشي نیول کېدلی دا ستونزمنه ده چې حکومت مخه په تقلب کې او د دولتي امکاناتو په استفاده کې ونیول شي مخه یې په هر صورت نیول کېدلی شي چې نړیواله ټولنه ولس یې ډېر ښه مخه نیولی شي نړیواله ټولنه یې مخه نیولی شي مدني ټولنې مخه نیولی شي په مشترکه توګه د دغې نابسامانۍ مخه نیول کېدلی شي خو په دغو دشوارو حالتونو کې بل بل بدیل نشته دی تاسو څه فکر کوئ لنډه دمه لرو مهرباني او دا که دا وسو انتخابات سر تر را رسیدن نو دا مخه به نیسی کنه سو چه که ول اغا خو لگه ده وی کرل او که یه نو دا مخه وکلنی ول کیگی یا ولن دا دمال رو دا میانو رو سبتی بانم بحث کنم